ఏదైనా పెద్ద ఇబ్బంది ఎదురైతే చాలు చాలామంది గోళ్లు కొరుకుతూ ఉంటారు టెన్షన్ నుంచి పరిష్కారం కోసం కొంతమంది ఈ మార్గాన్ని అనుసరించినా చాలామందిలో అది అలవాటుగా మారిపోతుంది ఇలాంటి అలవాట్లు దీర్ఘకాలంలో అనేక అనారోగ్య సమస్యలకు దారితీస్తాయని వైద్యులు చెబుతున్నారు క్యాన్సర్ లాంటి పెద్ద సమస్యలు కూడా గోళ్లు కొరికే అలవాటు వల్ల రావచ్చనేది వారి మాట ఇలా రావడానికి కారణాలేంటో తెలుసుకుందాం మానవ శరీర నిర్మాణం చాలా ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది వెంట్రుకలు గోళ్లు పుర్రె ఇలా మన శరీరంలో రక్షణ భాగాలు ఎన్నో ఉంటాయి ముఖ్యంగా మన వేళ్ల కొన భాగానికి బలాన్ని ఇస్తూ చేత్తో చేసే పనుల నుంచి వేళ్లను రక్షించే భాగాలుగా గోళ్లు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి అయితే కొంతమందికి సహజంగానే గోళ్లను కొరికే అలవాట్లు వస్తూ ఉంటాయి ఇది ఇలానే కొనసాగితే దీర్ఘకాలంలో గోళ్లు పాడు కావడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది ఇలాంటి వాటి ద్వారా కొంతమంది మానసికంగా ఉల్లాసాన్ని పొందటం వల్ల మానలేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ముప్పై శాతం మంది పిల్లలు నలభై ఐదు శాతం మంది మధ్య వయస్కులు ఇరవై ఐదు శాతం మంది వృద్ధులు గోళ్లు కొరికే అలవాటుకు బానిసలుగా మారారని ఒక అధ్యయనం చెబుతోంది మన శరీరంలో గోళ్లు నెయిల్ బెడ్ ద్వారా తయారవుతాయి యు ఆకారంలో ఉండే గోరు పునాదులు ఇక్కడే ప్రారంభమవుతాయి నెయిల్ బెడ్ చెక్కు చెదరనంత వరకు వేళ్లకు ఎలాంటి సమస్యలు ఎదురుకావు కానీ అస్తమానం గోళ్లను కొరుకుతూ ఉండటం వల్ల గోళ్లు పెరుగుదల వేగం మరింత ఎక్కువవుతుంది దీనివల్ల భవిష్యత్తులో మరిన్ని సమస్యలు రావడానికి ఆస్కారం ఉంటాయి నెయిల్ బైటింగ్ అంటే మనకి గోర్లను కొరకటం అనే అలవాటు చైల్డ్హుడ్లోను తర్వాత అడల్ట్ సెంట్లోను కొద్దిమంది పెద్దల్లో కూడా చూస్తూ ఉంటాం వాళ్ళకి తెలియకుండానే వాళ్ళు అదే పనిగా చేతి వేయలేకున్న గోళ్ళని కొరుకుతూ ఉంటారు అంటే నెయిల్ బైట్ చేస్తూ ఉంటారు అయితే అది వాళ్ళు చేస్తున్నట్టుగా వాళ్ళకి తెలియ తెలియదనమాట సో ఈ అలవాటు నుంచి వాళ్ళు మానుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఎందుకు అని అంటే ఈ నెయిల్ బైటింగ్ అనేది వాళ్ళకు స్ట్రెస్ రిలీజ్ అయితేందుకు కొద్దిమంది పిల్లల్లో స్ట్రెస్ రిలీజ్ అయితేందుకు అట్లా నెయిల్ బైటింగ్ చేస్తుంటారు పెద్దలు కూడా అంతే అనమాట అయితే ఈ నెయిల్ బైటింగ్ వల్ల మనకు కొన్ని ఇన్ఫెక్షన్స్ రావటము హ్యాండ్స్కి ఇన్ఫెక్షన్ రావటం మౌత్ ఇన్ఫెక్షన్స్ రావటము తర్వాత గ్యాస్టాంటైటిస్ రావటం టైఫాయిడ్ ఫీవర్స్ రావటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అంటే వాళ్ళకు ఉండే కాన్సన్ట్రేషన్ని మనకి ఆ నెయిల్ బైటింగ్ రాకుండా ఆలోచన అనేది చేయటం అవసరం అవుతుంది ఈ నెయిల్ బైటింగ్ వలన గోరు కింద ఉండే స్కిన్ డ్యామేజ్ కావటము తద్వారా బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ తర్వాత వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఈ వీటితో పాటు వీటి ద్వారా వచ్చే గోర్ల కింద మట్టి కానివ్వండి తర్వాత జన్మస్ ఏమైనా సూక్ష్మ క్రిములు ఏమో అన్న ఉన్న వాటి ద్వారా మన ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేవి కూడా మనకి బాడీలోకి వెళ్ళటం జరుగుతుంది తద్వారా టైఫాయిడ్ ఫీవర్ కలరా కానివ్వండి జీ కానీ ఇవన్నీ కూడా వచ్చేస్తుంటాయి అనమాట వీటికి నోట్లో ఈ దంతాలతో ప్రాబ్లం కాకుండా చిగులకు ప్రాబ్లం కూడా వచ్చేస్తుంటుంది అంటే చిగులలో ఇన్ఫెక్షన్ రావటం తర్వాత బ్లీడింగ్ అవటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఈ నెయిల్ బైటింగ్ అనేది ప్రివెంట్ చేయాలి కాబట్టి వాళ్ళకి ఏంటి వాళ్ళ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది అటు వెళ్ళకుండా చూడాలన్నమాట ఎప్పుడు కూడా నెయిల్స్ నెయిల్స్ ట్రైమ్ ట్రిమ్మింగ్ చేసుకోవాలి అంటే క్లియర్గా ఉండాలి ఏళ్ళు కూడా చేతి వేళ్ళు శుభ్రంగా ఉండటము అంటే గోళ్ళు పెరగకుండా ముందుగా చూసుకోవటం చేయాలి అదేవిధంగా ఈ టెగ్రింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమున్నాయి అంటే వాళ్ళకి టెన్షన్తో కొరుకుతుంటారా లేకపోతే దేని ద్వారా కొనుక్కుంటారా టెన్షన్ రిలీవ్ అనేది చేస్తూ ఉండాలి యాంగ్జైటీ స్ట్రెస్ ఉన్నప్పుడు వాటిని ప్రివెంట్ చేసుకోవాలి అంటే నివారించాలి వాటిని యోగా ద్వారా రెగ్యులర్గా ఎక్సర్సైజ్ ద్వారా ఆ యోగాతో ఈ టెన్షన్ని స్ట్రెస్ని రిలీజ్ చేసుకోవాలి గోళ్లు కొరకటం వల్ల అనేక సమస్యలు ఏర్పడతాయి అస్తమానం గోళ్లు కొరుగుతూ ఉండడం వల్ల దంతాల మీద ఉండే అనామిల్ దెబ్బతింటుంది కొన్ని సమయాల్లో దంతాలు అరగడానికి కూడా ఆస్కారం ఉంటుంది ఒకే దంతంతో గోళ్లను కొరుకుతూ ఉండడం దాని మీద భారం పడేలా చేస్తుంది అస్తమానం గోళ్లు కొరుక్కోవడం వల్ల వ్యాధి నిరోధక శక్తి తగ్గిపోతుంది పరోనిచియా అనే చర్మ వ్యాధికి ఇది కారణమవుతుంది గోళ్లు కొరికే వారి వేళ్లల్లోని క్రిముల ద్వారా హ్యూమన్ క్యాన్సర్ సమస్యలు కూడా ఎదురు కావచ్చు అందుకే ఈ అలవాటు ఎవరిలో ఉన్నా వీలైనంత వరకు దాన్ని మాన్పించేందుకు ప్రయత్నం చేయడం మంచిది కంటిన్యూస్గా మనకి బిజీ ఉండేటట్టుగా అంటే ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ కానివ్వండి నోట్లో మనకి చిన్న అలాంటివి తీసుకోవటం వల్ల కూడా వాళ్ళకి ఆలోచన అనేది రాకుండా చేసుకోవచ్చు 
సో రైటింగ్ హ్యాండ్ రైటింగ్తో తర్వాత డ్రాయింగ్తో ఈ ఆలోచన అనేది ప్రివెంట్ చేయొచ్చు పిల్లల్లో తర్వాత పిల్లల్లో బిహేవియర్ థెరపీ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆ బిహేవియర్ థెరపీ ఎట్లా అంటే నీట్గా ఉండటము వాళ్ళని టచ్ చేయకుండా ఉండటం అనేది బిహేవియర్ థెరపీ ద్వారా మనం ప్రివెంట్ చేయాలి ఇవి ఒక్కొక్కసారి నెయిల్ బైటింగ్ అనేది అబ్సెసివ్ కంపల్సరీ డిజార్డర్ అంటే తెలియక వాళ్ళకి అదే విధంగా అదే పని కావాలని కూడా చేసేస్తుంటారు ఈ బిహేవియర్ థె దాంట్లో కూడా వెళ్తుంటారు ఆ కంపల్సరీ డిజార్డర్లోకి వెళ్తుంటారు సో బిహేవియర్ థెరపీతో దీన్ని ప్రివెంట్ చేస్తుండాలి గ్లౌజ్ ఒకటి వేస్తుండాలి తర్వాత నెయిల్ ట్రైమింగ్ కూడా చేస్తుండాలి తర్వాత మీ మ్యూజికల్ ఏమైనా ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వేసినతో డ్రాయింగ్తో రైటింగ్తో కూడా వాటికి అంటే చేతులు ఎప్పుడు బిజీ ఉండేటట్టు చూసుకుంటుండాలి సో వీటి ద్వారా మనకి నెయిల్ బైటింగ్ అనేది ప్రివెంట్ చేసుకోవచ్చు మెయిన్గా ఈ అలవాటు అనేది వాళ్ళు తెలియకుండా చేస్తుంటారు వాళ్ళు చదువుతున్నప్పుడు కానివ్వండి మాట్లాడుతున్నప్పుడు కానివ్వండి వాళ్ళకి ఇంటర్నల్గా కావాలని కాదు తెలియకుండానే చేస్తుంటారు సో ఇది మేము చేస్తున్నాం అనే ఆలోచన వాళ్ళకి కలగాలి కా కాబట్టి నెయిల్స్కి ఏం చేయాలంటే బిట్టర్ టేస్ట్ ఉండే పెయింట్స్ కూడా వాడుతుండాలి అంటే చేదుగా ఉండేవి నెయిల్ పెయింట్ వేయటం వల్ల వాళ్ళు ఒక్కసారి నోట్లో పెట్టగానే చేదు చేదు అనే టేస్ట్ వచ్చేస్తుంది బిట్టర్ టేస్ట్ వస్తుంది తద్వారా నెయిల్ బెయిటింగ్ అనేది వాళ్ళు ఆఫ్ చేస్తుంటారు అంటే మనకి వాళ్ళకి కాన్సన్ట్రేషన్ తెలియజేస్తున్నారు లోహో నేను తెలియకుండా నేను చేస్తున్నాను అని చెప్పి కాబట్టి బిట్టర్ టేస్ట్ ఉండేటువంటి నెయిల్ పెయింట్ ద్వారా కూడా మనకి ఇవి ప్రివెంట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట గోల్డ్ కొరకడం వల్ల శారీరకంగా ఆరోగ్యపరంగా అనేక సమస్యలు ఉన్నాయి కనుక చిన్నతనంలోనే ఈ అలవాటును మాన్పించడం వల్ల మంచి ప్రయోజనాలు ఉంటాయి ఆరోగ్యకరమైన నిర్ణయాలను మాత్రమే తీసుకోవాలి యోగా ధ్యానం వ్యాయామం లాంటివి అలవాటు చేసుకోవాలి వైద్యుల్ని సంప్రదించి కౌన్సిలింగ్ లాంటివి తీసుకోవాలి గోల్డ్ బాగా పెరగటం వల్ల పిల్లలు ఈ తరహా అలవాటు చేసుకునేందుకు వీలుంది కనుక ఎప్పటికప్పుడు గోళ్లను కత్తిరిస్తూ ఉండాలి అలాగే గోళ్ల చుట్టూ బ్యాండైడ్ లాంటివి చుట్టడం చేదు రసం పుయ్యడం లాంటివి చేయడం వల్ల ప్రయోజనాలు ఉండవచ్చు అదేవిధంగా చేతి వేళ్లకు ఎప్పటికప్పుడు ఏదైనా పని పెట్టడం వల్ల ఈ సమస్య రాకుండా జాగ్రత్త పడవచ్చు పెద్దవారిలో మాత్రం ఈ సమస్యలు ఎదురైనప్పుడు స్వీయ నియంత్రణ తప్ప మరో మార్గం లేదనే చెప్పుకోవాలి చూశారు కదా గోల్డ్ కొరికే అలవాటుకు కారణాలు దానివల్ల దీర్ఘకాలంలో ఎదురయ్యే సమస్యల గురించి దీని పట్ల అవగాహన కలిగి ఉండడం ద్వారా గోల్డ్ కొరకడం వల్ల వచ్చే సమస్యల నుంచి మంచి పరిష్కారాన్ని పొందవచ్చు